Hello friends, welcome to MS Kitchen. In this video, I will show you the taste of nature. How do you do this? This is the name of nature. This is the name of nature. This is the name of Tengapal. This is the name of the two. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறது தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் இதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அளவு எடுத்து இதில் வந்து நான் அளவு எடுத்து எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு நீங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அளவு கப்பு வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளுக்கு தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ரைஸ் வேக வைக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம இவ்வளோ தான் எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி அதில் வந்து ஒரு உலக்கு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா அழிச்சிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் இப்போ நம்ம இந்த பாத்திரத்தில் நெய்யும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெயும் சேர்த்துருக்கேன் அதை வந்து நல்லா ஹீட்டாக வெட்டுங்க நல்லா ஹிட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தா இந்த பட்டை கிராமு ஏலக்காய் அது மூணையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பட்டை கிராமு ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு வந்து ரெண்டு பட்டையும் அது கூட வந்து நாலு ஏலக்காய் நாலு கிராம் சேர்த்துருக்கேன் அது நல்லா பொரியட்டும் அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக உரித்து சேர்த்துருந்தேன் அரை கப் சின்ன வெங்காயம் அது கூட ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து அரை கப் சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா தோல்லாம் உரிச்சிட்டு லைட்டாக நச்சுட்டு இது கூட சேர்த்துருக்கேன் ரொம்பவும் நச்சிடக்கூடாது லைட்டாக ஒன்று ரெண்டாக நச்சுட்டு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ரொம்பவும் இதுக்கு சேர்த்துக்கூடாதுங்க ரொம்ப வெங்காயம் சேர்த்தாலும் இது வந்து இனிப்பாயிரும் இந்த ரைஸ் வந்து இனிப்பான டேஸ்ட் கொடுத்துரும் நம்மளுக்கு அதனால் வெங்காயமும் ரொம்ப சேர்த்துட தேவையில்லை இவ்வளோதான் இப்போ வந்து வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டுங்க அது கூட பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகாய் இதுக்கு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இது நல்லா நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு அவ்வளோதான் வெங்காயம் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நம்ம புதினா சேர்த்துக்க போகிறோம் பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இது கூட புதினா சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சமாக இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சமாக மல்லி தலை சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் புதினாவும் கொஞ்சம் மல்லி தலையும் சேர்த்துருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி புதினா சேர்த்து இது நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் நல்லா வதக்கியாச்சுங்க இப்போ நம்ம இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேசி சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை வந்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து நல்லா நம்ம வதக்கியாச்சுங்க பாருங்கள் நல்லா வதக்கிட்டோம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு தேங்காய் உடச்சி அதை நல்லா திருவிட்டு தேங்காய் பழம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த பாலை வந்து நான் வந்து ஒரு அளவுக்கு அந்த பால் தேங்காய் பால் ஊற்றிட்டேன் இப்போ நம்ம எவ்வளோ ரைஸ் எடுத்தோமோ ஒரு கப் அரிசி எடுத்ததுனால நான் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் அதில் ஒரு கப் வந்து ஃபுல்லாக தேங்காய் பால் இன்னொரு கப் ஃபுல்லாக வந்து நார்மலான வெறும் தண்ணி அவ்வளோதான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ ரெண்டு கப் நம்ம சேர்த்துட்டோம் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது கப் ஊற்றையில் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஊற்றுங்க ஏன்னா ரைஸ் வந்து ஊறி இருக்கும் நம்ம ஊற வச்சதுனால கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு ஊற்றிக்காங்க அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாமே சேர்த்தாச்சு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது தேங்காய் பழம் ஊற்றுறனால நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்குதுங்க இதுக்கு வந்து தக்காளி பழம் சேர்க்கக்கூடாது தக்காளி பழம் கலர் சேர்த்தா கொஞ்சம் கலர் வேறு கலரில் தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் தான் வேணும் அதனால் நம்ம தேங்காய் பழம் சேர்த்துருக்கோம் தக்காளி பழம் இதுக்கு சேர்க்கலை அவ்வளோதான் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் அதனால் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு இதை வந்து நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம் அது நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ ரைஸ் பார்க்கலாம் ரைஸை வந்து நான் ஏற்கனவே தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருந்தா அது எல்லாத்தையும் வடி கட்டிட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த மாதிரி நல்லா இது கொதிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வடிகட்டி வச்சுருந்த அந்த ரைஸை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் எல்லா ரைஸும் சேர்த்துட்டோம் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு
இந்த மாதிரி அந்த தண்ணி நல்லா வத்துற அளவுக்கு லைட் லைட்டாக அது வந்து கிண்டி விட்டுக்கலாம் ரைஸ் வந்து உடையாமல் லைட் லைட்டாக கிண்டி விட்டால் போதுங்க இருக்க இருக்க அந்த தண்ணி நல்லா வத்திரும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் முத இருந்ததுக்கு தண்ணி நல்லா வத்திருச்சு பாருங்கள் அந்த ரைஸும் நல்லா உடையாமல் லைட் லைட்டாக நம்ம கிண்டி விட்டுருக்கோம் பார்க்கும்போதே அழகாக இருக்குது ஒயிட் கலரில் பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டதுக்கு அதுக்கும் இப்போது இது மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மல்லித்தலை அதை வந்து லைட்டாக தூவி விட்டுக்கலாம் இப்போ அதை வந்து லைட்டாக நம்ம பரட்டி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட் லைட்டாக அது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரைஸ் வந்து உடையாமல் நீங்கள் அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது வந்து அடுத்து வந்து இது கூட நெய் சேர்த்துக்கலாம் நான் இப்போ இது கூட நெய் சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்துட்டோம் இதை வந்து லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு அதை வந்து தோசைக்கல் மேலே வச்சுக்கலாம் நான் தோசைக்கல்லை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டேன் சமைக்கும் போதே இப்போ அது மேலே வச்சாச்சு வச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வெயிட்டுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சமாக இன்னொரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு அது மேலே வச்சிடலாம் பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்கேன்னு அவ்வளோதான் இது வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு அப்படி இருக்கட்டும் நம்ம எதுவும் தொடவேனா அப்புறம் அரை மணி நேரம் சென்று நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம் பாருங்கள் சூப்பராக ரைஸ் ரெடியாக ஆயிடுச்சுங்க இது கூடவே நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துருக்கோம் நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதையும் நம்ம கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதாங்க பாருங்கள் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கொஞ்சம் கூட உடையாமல் சூப்பராக நல்லா நீள நீளமாக இருக்குது நம்ம பாஸ்மதி ரைஸ் போட்டால் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அவ்வளோதான் கொஞ்சம் கூட ஒட்டலை அந்த அளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை சாப்பிட போகிறோம் இப்போது இந்த ரைஸை நம்ம இப்போது வச்சு சாப்பிட போகிறோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக நான் இப்போ ரைஸ் எடுத்து வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் இது கூடவே டேஸ்டான மட்டன் சால் நான் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக வெங்காய சட்னி அவ்வளோதான் இதை வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதோட ருசியை நம்மளால் சொல்லவே முடியாது அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் உள்ள பெல் பண்ணால் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ தினமும் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம்